गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं एम एम बडोदिया और मेरे साथ है सर्वेश यादव सर और आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं प्लांट फिजियोलॉजी की गुरु नीति का आखिरी एपिसोड एपिसोड नंबर सेवन इससे पहले फर्स्ट से फिफ्थ एपिसोड तक हमने चैप्टर वाइज डिस्कशन किया था जिसमें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और उसके बाद आपने फर्दर मिनरल न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स रेस्पायरेशन इन प्लांट्स एंड ग्रोथ फिजियोलॉजी डिस्कस किया जो इससे पीछे का एपिसोड था उसमें हमने कॉमन क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और मैंने आपको सजेस्ट भी किया था कि देखिए आप पुराने एपिसोड्स देखें चैप्टर वाइज जाएं वन बाय वन देखें उसके बाद आप सिक्स्थ एपिसोड पे आए एंड द मोस्ट स्पेसिफिक एपिसोड ऑफ द प्लांट फिजियोलॉजी इज द एपिसोड नंबर सेवन और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आप सर्वे सर की तरफ कॉर्नर में उधर देख रहे होंगे ए आई लिखा है तो हमने यहाँ एग्जाम के सारे क्वेश्चन नहीं लिए हैं किसी स्पेसिफिक ईयर से सर नहीं लिए हैं हमने यहाँ जो क्वेश्चन लिए हैं वो कंसेप्ट बेस्ड है जिनमें स्पेसिफिक कंसेप्ट है पीछे हम जो डिस्कस करके आए हैं उसकी कनेक्टिविटी कहां बनती है और किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट्स मेरा मानना है कि ये आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा जो एग्जाम की अप्रोच तक आपको सीधे लेके जा रहा है और आप में कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा कि एग्जाम के क्वेश्चन हम बहुत ईजिली कर सकते हैं सर वे सर बिल्कुल और सर मेरा मानना है कि अपने मेरे ख्याल से फिजियोलॉजी में कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा हाँ छोड़ा टॉपिक जो है सारे कवर हो गए जी तो उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है मान लो एक क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को लेकर अपने पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते तो पूरी फिजियोलॉजी जो है उसे अपने गो थ्रू करवा दिया और मान के चलिए अगर कहीं कुछ रहा भी है तो डेफिनेटली इसमें कवर हो जाए तो शुरू करें किया जाए सर क्वेश्चन नंबर टू थ्री एट ट्रांसपेरेंसन एंड रूट प्रेसर ट्रांसपेरेंसन एक एक्टिविटी कह रहा है रूट प्रेसर कॉज वॉटर टू राइज इन प्लांट बाय तो ट्रांसपीरेशन और रूट प्रेशर दोनों को डिस्कस किया गया है देखिए स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने पहले ही डिस्कस किया था ये प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट है वाटर रूट हेयर्स के थ्रू यहाँ एंटर करता है और वाटर की जैसे ही यहाँ एंट्री हो जाती है तो एक पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यहाँ जनरेट होता है इस पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के जनरेट होने से कुछ हाइट तक वॉटर और मिनरल्स जो है वो प्लांट में जायलम कॉलम में ऊपर तक जाते हैं और फिर हमने इस तरीके से एक हाइपोथेटिकली लीव को अटैच करके बताया था कि ये जो वाटर कंटेंट है ये एरियल पार्ट्स तक जाता है और लीव से ट्रांसफिगरेशन के फॉर्म में वापस आ जाता है तो बेसिकली थ्री एक्टिविटीज आर देयर फर्स्ट वन इज द एब्जॉर्बन सेकंड वन इज द असेंट ऑफ सैप एंड थर्ड वन इज द ट्रांसफिगरेशन ये तीन एक्टिविटीज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं हमसे ये पूछा गया कि ट्रांसफिगरेशन और रूट प्रेशर जो है वो वॉटर को इस जायलम कॉलम में ऊपर की तरफ चढ़ाने में वाटर को राइज करने में हेल्प करते हैं कैसे करते हैं तो देखिए पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यहाँ जो क्रिएट हुआ जिसको हम कह रहे हैं ये रूट प्रेशर है और ये रूट प्रेशर अल्टीमेटली कुछ हाइट तक वाटर कंटेंट को चढ़ा सकता है यहाँ तो रूट प्रेशर यहाँ पुश कर रहा है जबकि ट्रांसपीरेशन जो है वो आउटर एटमोस्फेयर में वॉटर को डिफ्यूज करवा रहा है जिससे इस जायलम कॉलम से वॉटर कंटिन्यूसली डिमांड किया जाता है और ट्रांसपीरेशन पुल क्रिएट यहाँ होता है तो स्टूडेंट्स यहां तो क्रिएट हो रहा है पुल और ये रूट प्रेशर जो है वो क्रिएट करता है पुस तो हमें रेस्पेक्टिव रेफरेंस सर इसमें देखने हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेशन पुलिंग हो जाए और तो रूट प्रेशर जो है उसमें पुसिंग हो जाएगा तो ट्रांसपेरेशन के केस में आप देखिए पुलिंग एंड रूट प्रेशर इज पुसिंग रेस्पेक्टिवली और क्लियर मैंशन किया है टू में क्वेश्चन ये पूछा गया है और सर अपन ये कौन सब सारे डिस्कस हाँ चुके हैं एनसीआरटी के रेफरेंसेज को मिला के और कहा क्या पूछा गया ये सारी बातें हमने डिस्कस की हैं कनेक्टिविटी भी क्या है ये भी हमने सर वहां डिस्कस किया है नेक्स्ट वन थ्री नाइन ए कॉलम ऑफ वॉटर विद इन जायलम वैसल ऑफ टॉल ट्रीज डू नॉट ब्रेक अंडर इट्स वेट बिकॉज ऑफ वो कह रहा है कि जो जायलम कॉलम है इस जायलम कॉलम में वाटर का जो कंटिन्यूसली चैनल बनता है या वाटर की कंटिन्यूटी जो बनती है वो अपने इसी के वेट के कारण टूटता नहीं बिल्कुल और ये मेरे ख्याल से अपने जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो डिस्कस किया था तीनों फोर्सेज को हमने डिस्कस किया तीनों इसमें इन्वॉल्व है इसमें इंपॉर्टेंट जगह टेंसाइल टेंसाइल जैसा सर्वे सर बोल रहे थे बच्चों ध्यान दो आप ये वाटर मॉलिक्यूल्स है इन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कोहेशन है ये जाइलम वेसल्स के साथ इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो अडेसन है तो और ऑल सरफेस टेंशन इस ट्यूब में जो क्रिएट हो रहा है उससे कैपिलरी मोशन में वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर जा रहे हैं तो ये जो फिजिकल फोर्सेज है इनकी वैल्यू है ये मैक्सिम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसन पुल से भी ज्यादा क्योंकि ट्रांसपेरेंसन पुल से अगर कम होती तो पुलिंग फोर्स के कारण ये डिसकंटिन्यू हो जाता ये कॉलम टूट जाता ब्रेक हो जाता तो हाइएस्ट वैल्यू जो है ये फिजिकल फोर्सेज रखते हैं तो ट्रांसपेरेंसन पुल के कारण भी ये नहीं टूटता है और बहुत लंबी हाइट के प्लांट्स में भी वाटर का जब कंडक्शन हो
टेंसाइल स्ट्रेंथ आप स्टूडेंट्स ध्यान रखें तनन सामर्थ्य जो है जो फिजिकल फोर्सेज है जबकि वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो इसको ब्रेक नहीं होने दे बिल्कुल और ये बहुत वैसे भी इंपॉर्टेंट है अपन कैपल रिएक्शन की बात करते हैं सोइल में जो वोटर है उसमें भी बड़ा रोल प्ले कर बड़ा रोल प्ले कर मेंटेन करता है तो देखो रीएपीएफटी 2015 में ये पूछा गया था कंटिन्यूअसली दोनों बार बहुत अच्छे और परफेक्ट क्वेश्चंस यहां से पूछे गए नेक्स्ट 240 वाटर वेपर कम्स आउट फ्रॉम द प्लांट लीव थ्रू द स्टोमेटल ओपनिंग स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है कोई डाउट इसमें नहीं थ्रू द सेम स्टोमेटल ओपनिंग कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रीजन आउट द हाउस ट्रीटमेंट यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वो कह रहा है कि सेम स्टोमेटल एपरेटस से ही जैसे ये स्टोमेटल एपरेटस आपने पढ़ रखा है तो इसमें हम ये कहते हैं ये स्टोमेटल पोर है ठीक है यहां से आप कह रहे हैं ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हो रहा है तो वाटर डिफ्यूज हो रहा है बट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये सब कह रहा है कि यहां CO2 जो है उसका इंटेक भी हो रहा है तो H2 वो बाहर आ रहा है और CO2 जो है वो अंदर लिया जा रहा है उसका इंटेक किया जा रहा है एक ही स्टोमेटल पोर से ये दोनों प्रोसेस कैसे पॉसिबल होते हैं तो बेसिक के साथ अगर हम जाना चाहें ऑब्वियस है वाटर वेपर के फॉर्म में डिफ्यूज हो रहा है CO2 गैसियस कंपोनेंट है तो दोनों गैसियस डिफ्यूजन प्रोसेस यहां परफॉर्म करवाई जा रही है अब इनका परफॉर्मेंस कैसे एक साथ एक ही पोर से करवाया जाता है बिल्कुल और इन्होंने देखो इस कांसेप्ट में डिफ्यूजन और ये जो प्रोसेस है उनको आपस में कोरिलेट कोरिलेट कर दिया इस पे डिफ्यूजन पे जाना पड़ेगा तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट होता है वो हर एक मॉलिक्यूल का जो है अलग अलग पार्टिकल अलग अलग होता है सर डिफ्यूजन के इंट्रोडक्शन में एक लाइन मेंशन की है जो बहुत क्लियरली लिखा है कि इंडिपेंडेंट होता है किसी एक सब्सटेंस का डिफ्यूजन किसी दूसरे सब्सटेंस के डिफ्यूजन से अफेक्ट नहीं होता तो इंडिपेंडेंटली ये डिफ्यूज कर पाएंगे लेकिन इनके इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन का जो रीजन है बच्चों सर अभी बोल रहे थे सर्वे सर ने जैसा बोला डिफ्यूजन कोफिशिएंट ये सर ये इधर कोफिशिएंट जो मेंशन कर रखा है जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट है ये कोफिशिएंट डेफिनेटली हर एक मॉलिक्यूल का अलग-अलग होगा इसीलिए एट ए टाइम इन दोनों का जो है वो डिफ्यूजन एक साथ एट ए टाइम एक ही पोर से हो जाता है ऑप्शन सर पढ़ लें वन प्रोसेस अकर्स ड्यूरिंग द डे टाइम एंड अदर एट द नाइट ऐसा नहीं है डे टाइम में ट्रांसपिरेशन होता है और डे टाइम में CO2 एक्सचेंज भी इंटेक भी प्लांट करता है बोथ प्रोसेसेस कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली क्वेश्चन यही है आपका कि साइमल्टेनियसली हो रही है तो दोनों को रिजेक्ट कर सकते हैं फिर कह रहा है बोथ प्रोसेसेस कैन हैपन टुगेदर बिकॉज़ द डिफ्यूजन कोफिशिएंट बिल्कुल ये देखिए मार्क कर दें सर इसको डिफ्यूजन कोफिशिएंट जो है अ वाटर एंड CO2 इज डिफरेंट CO2 और वाटर का जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट है वो डिफरेंट डिफरेंट है इसीलिए ये प्रोसेस जो है वो एक ही स्टोमेटल फोर्स से एट अ टाइम परफॉर्म करवाई जा रही है सो द थर्ड आंसर यहां करेक्ट आंसर होगा क्लियर नेक्स्ट 241 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल एपरेटस फैसिलिटेट्स कौन सा जो है वो स्टोमेटल एपरेटस को खोलने के लिए ओपन करने के लिए फैसिलिटेट करता है डिक्रीजिंग टॉक्सिसिटी ऑफ गार्ड्स बिल्कुल अपन ने भी काफी कांसेप्ट पे बात की जो आपके स्टोमेटल पोर की बात करें जो गार्ड्स है जो ओपनिंग होती है तो सिंपल टॉक्सिसिटी इंक्रीज होगी आपकी हो डिक्रीज होगी तो ये स्टेटमेंट तो इनिंग करेक्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा गार्ड्स को टॉक्सिट होना चाहिए अगर स्टोमेटा ओपन करवाना है फिर सर लिखा रेडियल ऑरिएंटेशन ऑफ सेलोलॉजिक माइक्रोफाइबल्स इन द सेल वॉल ऑफ द गार्ड सेल बिल्कुल मेंशन भी किया है ये जो गार्ड सेल की जो सेल वॉल है वहां पर जो माइक्रोफाइबल है उनका रेडियल अरेंजमेंट अरेंजमेंट होता है जी और जब ये स्ट्रेच होती है जैसा सर ने बनाया ना जब ये स्ट्रेच होगी तो स्टोमेटल ओपनिंग में जो है ये सेलोलॉजिक माइक्रोफाइबल्स हेल्प करते हैं इनका जो रेडियल ऑरिएंटेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही गार्ड सेल की टर्जिड कंडीशन में उस स्टोमेटल पोर को ओपन करवाने में हेल्प करता है तो ये सर परफेक्ट रीजन है आगे आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोजिक माइक्रोफाइबल्स देखिए सेलुलोजिक माइक्रोफाइबल का ओरिएंटेशन तो है लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल यहां नहीं होगा बिल्कुल अगर लॉन्गिट्यूडिनल ओरिएंटेशन होता तो ये स्ट्रेच नहीं कर पाता सेल और लास्ट लिखा है कंट्रैक्शन ऑफ आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल आउटर वॉल की बजाय कंट्रैक्शन जो है वो प्रोसेस बिल्कुल तो सेकंड नहीं होना चाहिए एप्रोप्रिएट तो सेकंड मोस्ट एप्रोप्रिएट और यहां पर एक इंपॉर्टेंट है अपन ने पहले डिस्कस नहीं किया होगा ये जो गार्ड सेल इनमें जो सेल वॉल है उसमें भी डिफरेंस है इसकी थिकनेस में स्थानांतरण करता है तो देखिए हमने पहले क्लियर किया प्लांट में जायलम के थ्रू होने वाला है प्रोसेस असेंट ऑफ से और असेंट ऑफ सेप में बच्चों आपको वॉटर और आप कह सकते हैं मिनरल्स जो हैं वो ट्रांसलोकेट करवाने होते हैं लेकिन 
हमने पढ़ा था लेग्यूम प्लांट्स में जो एमाइड्स बनते हैं टू फिक्सेशन के टाइम जाइलम वेसल्स के थ्रू ही वो ट्रांसफर होते हैं तो एमाइड्स का जो ट्रांसलोकेशन है सर ये हमें ऑर्गेनिक मैटर के ट्रांसलोकेट को इंडिकेट करवाता है कि यहां से ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ट्रांसलोकेट हो रहा होगा और एज पर रिक्वायरमेंट स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है ऑक्सीन और साइटोकाइनिन जैसे साइटोकाइनिन आपने कहा मैक्सिमम इना सिंथेसाइज होता है और इंडोल एसिटिक एसिड जो अपेक्स पर है वहां तक वो ट्रेवल करता है सो All four type of substances can translocate to the xylem. Similarly, through the floor. Absolutely. So option के according तो फिर ये हो जाएगा water, mineral salts. Sir, water भी है, mineral salts and some organic nitrogen only. Some organic nitrogen लिखा है। आपने बताया जैसे यहाँ hormone भी include कर दिया है। तो second water, mineral salts, some organic nitrogen and hormones. तो ये perfect है। आगे सिर्फ वाटर की बात की गई है और उसके बाद आप देखिए सिर्फ वाटर और मिनरल सॉल्ट्स की बात की गई है तो ये सिर्फ असेंट ऑफ सेप के लिए करेक्ट है फोर यहां परफेक्ट आंसर होगा सेकंड नेक्स्ट टू फोर थ्री विच टू डिस्टिंक्ट माइक्रोबियल प्रोसेसेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ फिक्सड नाइट्रोजन एज नाइट्रोजन गैस प्रोसेस जो है वो डी नाइट्रिफिकेशन जो माइक्रोब्स जो है उसको परफॉर्म करते हैं सर ये क्वेश्चन आया हुआ बाद में इसके जो है वो बैक्टीरिया भी पूछे गए थे सबने सब डिस्कस कर रखे हैं थायोबैसिलस और सुडोमोनास दोनों हमें दे रखे हैं तो यहां हम देख सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए ये कह रहा है एरोबिक नाइट्रेट ऑक्सीडेशन एंड नाइट्रेट रिडक्शन नहीं होगा फिर कह रहा है डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्जन ऑफ डाई नाइट्रोजन टू द अमोनियम कंपाउंड्स ये फिक्सेशन है एग्जैक्टली बिल्कुल अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है फिर कह रहे हैं एंट्रिक फॉर्मेंटेशन कैटल एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम इन डू प्लॉटिंग ये भी फिक्सेशन की बात कर रहा है फिर कह रहा है एनारोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन एंड डी नाइट्रिफिकेशन देखिए बहुत क्लियरली स्टूडेंट्स ये मेंशन किया है ठीक है तो ये जो है वो फिक्स्ड नाइट्रोजन को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में फिर से कन्वर्जन में ला देगा तो आंसर फाइनल किया जाए सर फोर्थ आंसर फोर्थ आंसर यहां फाइनल हो जाएगा स्टूडेंट्स नेक्स्ट To form for specialized cell for the fixing of atmospheric nitrogen in NOSCO. देखो सर हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था ये डायवर्सिटी में भी पूछा जाता है कॉरलेज का भी दिया है वहाँ पर NOSCO का जो फिलामेंटेस स्ट्रक्चर उसको मेंशन किया है तो वहाँ पर देखो ये वेजिटेटिव सेल वो रिप्रेजेंट कर रखी है और वहाँ पर बीच में प्रेजेंट होते हैं तो हमें एनाबीना साइकेडी ये हम काफी पढ़ते हैं एनाबीना साइकेडी और साइकस जो है इसका एक एसोसिएशन देखने को मिलता है और ये जो एसोसिएशन है इसको हम कहते हैं कॉरोलॉइड रूट फॉर्मेशन बिल्कुल कॉरोलॉइड रूट फॉर्मेशन कॉरोलॉइड रूट फॉर्मेशन ये करेक्टर भी है तो कॉरोलॉइड रूट फॉर्मेशन साइकस में होता है जिसमें बीजीए जो है वो एनाबीना साइकेडी एग्जैक्टली साइकस की रूट्स के साथ एसोसिएट करता है जिसको कोरोलॉइड रूट फॉर्मेशन आप कहते हैं जो एंड टू फिक्सेशन कर रहा है बहुत क्लियरली देखो कहा है कि काइक भाग के अंदर वेजिटेटिव पार्ट के अंदर ये प्रेजेंट है तो आंसर फाइनल किया जैसा सर ने टिक किया अगर फोर्थ फाइनल आंसर हो जाएगा नेक्स्ट टू फोर सिक्स डेफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटेशियम आर विजिबल फर्स्ट 
जी बिल्कुल ये ये भी इंपॉर्टेंट है काफी अपन इस पे कॉन्सेप्ट्स की बात की है जी और ये दोनों जैसे अपने पहले डिस्कस किया था नाइट्रोजन और पोटेशियम जो है वो मोबाइल है मोबाइल है तो ऑब्वियसली जो मोबाइल एलिमेंट होंगे तो आपकी जैसे ये रूट है सॉरी जो लीफ है तो मोबाइल एलिमेंट को यहां से जो है ट्रांसपोर्ट आउट कर दिया जाएगा विड्रॉ कर वाली विड्रॉ करेंगे तो ये सेनेसेंस में जाएगी और जो यंग पार्ट है उस ये पार्ट्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा कर देंगे तो जो सेनेसेंट लीफ है ओल्ड जो लीफ है यहां पर इसके सिम्टम्स पहले तो आप ये कहेंगे ये देखिए नाइट्रोजन और पोटेशियम जैसा सर कह रहे हैं ये दोनों मोबाइल एलिमेंट है तो मोबिलिटी के कारण ये यंगर पार्ट्स की तरफ मूव कर जाएंगे तो जो ओल्डर और सजेसेंट पार्ट है उनमें सबसे पहले सिम्टोमेटिक अपीरेंस होगी तो हम आंसर कह सकते हैं सेनेसेंट लीच बहुत डिटेल में हम पहले काफी बातें इसमें डिस्कस कर रहे होता है बच्चों को क्या है वो दिमाग ज्यादा लगाते हैं कन्फ्यूजन होते हैं ये प्लांट का मेरे ख्याल से खुद का फंक्शन है प्लांट इतना स्मार्ट इसे पता भी लग रहा है हाँ। उसको पता है कि जो ग्रोविंग पार्ट है उसको रिक्वायरमेंट ज्यादा तो ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट आएगा इसलिए वो क्या करेगा इस पार्ट से जो है सीधा सीधा समझ सकते हैं डिटेचमेंट हो रहा है जो जाने वाला है पार्ट ऑब्वियस वो फिर कहीं कभी काम आने वाला है तो जाते जाते उससे विड्रो करवा लिया जाता है और न्यूट्रिएंट्स को नए बनने वाले पार्ट को ऑलवेज ट्रांसफर किया जाता है इसी तरीके से नेक्स्ट आज स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर टू फोर सेवन ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इन एक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोजन एज बाय ऑक्सीजन पॉइजनिंग इज प्रिवेंटेड बाय वो कह रहे हैं नाइट्रोजन एज उंजैम जो है उसके एक्टिव साइड पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस अगर आ जाती है तो ऑक्सीजन उसको पॉइजनिंग कंडीशन में ला देती है इसको कौन प्रिवेंट करता है ये आपसे यहां पूछा गया है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान ऑक्सीजन के विषय प्रभाव से नाइट्रोजन एज का निष्क्रियकरण किसके द्वारा होता है तो देखिए कैरोटीन आपको दे रखा है लैग हिमोग्लोबिन साइटोक्रोम और जेंथोपिल ये कैरोटीन साइटोक्रोम और जेंथोपिल ये कैरोटीन और जेंथोपिल दोनों फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है साइटोक्रोम जो है वो कॉम्पोनेंट है एटीएस के और लैग हिमोग्लोबिन जिसको एल आप कहते हैं ये ऑक्सीजन स्केवेंजर के फॉर्म में एक्ट करता है बैक्टीरिया जो राइजोबियम है वो सॉइल बैक्टीरियम है फ्री फॉर्म में सॉइल में था सॉइल से होस्ट प्लांट्स में एंटर ही इसलिए हुआ है वो जिससे उसको अनऑक्सीजनिक एनवायरनमेंट मिल सके और प्लांट के पास वहां लैग हिमोग्लोबिन जो था वो और उसके मंजर के फॉर्म में प्रेजेंट था जिससे नाइट्रोजनेज एंजाइम को प्रिवेंट किया जा सके तो एक्जेक्टली exactly आंसर हो जाएगा लैग हिमोग्लोबिन लैग हिमोग्लोबिन सर इस पर भी काफी डिटेल में पहले बात कर चुके हैं नेक्स्ट टू फॉर एट ए प्लांट इन योर गार्डन अवॉइड फोटो रेस्पायरेटरी लॉस आपके गार्डन में कोई प्लांट है फोटो रेस्पायरेटरी लॉस जो है वो अवॉइड कर रहा है एक एक बात पे आपको फोकस करना पड़ेगा अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है हैज इंक्लूड वाटर यूज एफिशिएंसी जो वाटर को यूज करने की एफिशिएंसी है वो भी ज्यादा है शोज हाई रेट ऑफ द फोटो एट हाई टेम्परेचर टेम्परेचर हाई होने पर भी फोटो की जो रेट है वो हाई शो करता है और कह रहा है इंक्लूड एफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन यूटिलाईजेशन तो देखिए सर चार से पांच बातें यहाँ कनेक्ट करना चाह रहे हैं सबसे पहले तो मैं कहूं अगर मैं यहां से चलू नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन जो है उसकी एफिशिएंसी बढ़ा रहा है तो ओबीएसए प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है तो अभी नाइट्रोजन का यूटिलाइजेशन वहां बढ़ा है तो प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है तो तभी पॉसिबल है जब उसमें फोटोसिंथेट्स ज्यादा बने या ज्यादा मात्रा में आप कह सकते हैं प्रकाश संस्कृति उत्पादों का निर्माण हो और ये भी कह रहे हैं कि हाई टेम्परेचर भी ये हो रहा है तो हम C3 और C4 जो दोनों टाइप के प्लांट हैं ऑप्शंस दिए गए इन्हीं के साथ मेंशन कर लेते हैं इसके लिए जनरली हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज 22 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जबकि अप्रोक्सीमेट यहां हम कहते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड ऑब्वियस है इस हाई टेम्परेचर पर फोटोसिंथेटिक प्रोडक्टिविटी ज्यादा सी फोर प्लांट ही देते हैं तो सर टेम्परेचर पर एफिशियंटली वर्क कर रहा है प्रोडक्टिविटी ज्यादा बना रहा है और फोटो रेस्पायरेटरी लॉस भी जिसमें नहीं होता ये सी फोर प्लांट होता जो ट्रांसपोर्टिंग प्लांट चैप्टर है उसमें फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्टेशन एक कॉम्प्रोमाइज करके पूरा पैराग्राफ लिखा है और वहां वाटर लॉस से रिलेटेड बात भी कही है सेम अमाउंट ऑफ सीओ टू फिक्स करने के लिए सी थ्री प्लांट्स के कंपेरेटिवली सी फोर प्लांट्स हाफ अमाउंट ऑफ वाटर ही जो है वो यूटिलाइज करते हैं तो इन सारे जो रेफरेंसेज दे रखे इनके केस में हम देख सकते हैं जो मोस्ट अप्रोप्राइट है वो क्या है सी फोर सी फोर प्लांट्स इस क्वेश्चन की मेरे ख्याल से लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट होती है बहुत बार लगता है बच्चों को बड़ा क्वेश्चन है अदरवाइज जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना कहीं ना कहीं की पॉइंट्स होते हैं हाँ, आपको इजीली आंसर वो आपको सिर्फ थोड़ा डराने के लिए थोड़ा माहौल एग्जाम का बनाने के लिए होता है बाकी जितना बड़ा और थियोरिटिकल पर्सन होता है उसको अगर आप समझ गए तो प्रॉपर आंसर आएगा उसका बहुत सही आंसर आएगा गलत होने की संभावना कम रहती है एक से ज्यादा क्यूज है ना सर फोटो रेस्पिरेटरी लॉस लिख दिया वाटर एफिशियंसी लिख दिया टेम्परेचर लिख दिया तो एक से ज्यादा क्यूज आपके पास
तो देखिए एक कहा गया हमने पहले भी डिस्कस किया था मोनोक्रोमेटिक लाइट जब दिया गया तब तो आप ये कहते हैं कि यहां रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो गया रेड उसके बाद में फार तो रेड लाइट पे जाकर वो ड्रॉप कर देता है मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस गिर जाता है लेकिन जैसे ही मिक्स लाइट सर दी गई वैसे ही आप ये कह सकते हैं वहां रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो गया तो उसको एनहांसमेंट कह रहे हैं और रेड ड्रॉप तब कह रहे हैं जब रेड लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या इंडिकेट करता है तो हम अगर देखें तो जो फोटो हमारे पास है एक हम लिखते हैं पी ये पी एस सेकेंड है स्टूडेंट्स जैसा आप जानते हैं और एक हम लिखते हैं पी सेवन डबल जीरो और ये जो है वो फोटो सिस्टम फर्स्ट है तो अगर आप देखें तो इसका एब्जॉर्बन पीक सेवन हंड्रेड है और इससे ऊपर अगर आप जाते हैं तो फार रेड लाइट में ये आप कहेंगे रेट ऑफ फोटो सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी ड्रॉप फो शो करेगा और इधर अगर आप देखते हैं सिक्स एट जीरो में तो आप ये कह सकते हैं रेड लाइट से पहले रेड स्पेक्ट्रम की जो लाइट इसको मिल रही है इसमें फोटो ये जो है वो एफिशियंटली एक्ट कर रहा है तो दोनों केसेज में आपको ये देखने को मिलेगा 700 नैनोमीटर से ऊपर की लाइट दी गई रेड लाइट दी गई तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो गई जबकि मिक्स लाइट दिए जाने पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेंटेन रही तो ये बहुत क्लियर ये एक्सप्लेन करता है कि यहां पी एस सेकंड और पी एस फर्स्ट या दो टाइप के फोटो सिस्टम जो है वो एक साथ एक्ट कर रहे हैं क्योंकि अगर सिर्फ ये होता सर तब तो फिर ड्रॉप ही आता उसके बाद में वापस जो है वो इंक्रीज नहीं हो पाता तो फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड एक साथ एक्ट कर रहे हैं इसके लिए इंस्ट्रूमेंटल डिस्कवरी रहा एक तरीके से एमरसन का जो रेड ड्रॉप इफेक्ट है और एनहेंसमेंट इफेक्ट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया से जोरेशन है फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट डेफिनेटली नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का यहां रिलेशन है ये मैकेनिज्म होती है लेकिन इसी मैकेनिज्म को ऑब्जर्व करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा टू फोटोसिस्टम्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली तो आपका आंसर हो जाएगा यहां थर्ड थर्ड नेक्स्ट टू फिफ्टी विद रेफरेंस टू फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द फोटो सिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटो सिंथेसिस कहा है और रेट ऑफ फोटो सिंथेसिस के केस में वो कह रहा है कि कौन से जो फैक्टर्स है वो करेक्ट uh, नहीं है इंक्रीजिंग एटमोस्फेरिक सीओ टू कंसेंट्रेशन अप टू पॉइंट जीरो फाइव कैन एनेस सीओ टू फिक्सेशन रेट तो uh, ये कह रहा है पॉइंट जीरो फाइव अगर हो जाती है तो एटमोस्फेरिक सीओ टू का जो कंसेंट्रेशन है वो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट है ये डेफिनेटली डेफिशिएंसी में होता है मतलब तो पहला लिमिटिंग फैक्टर हम फोटोसिंथेसिस में काउंट करते हैं तो कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाएगी तो इसको हम कहेंगे फर्टिलिटी इफेक्ट आता है और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाता है इंक्रीज होता है जी फिर सर दे रखा है सी थ्री प्लांट रेस्पॉन्ड टू द हाई टेम्परेचर विद एनहस फोटो सिंथेसिस वाइल सी फोर प्लांट्स है मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टीम उल्टा लिखा है सी थ्री प्लांट्स के लिए तो लिख दिया हाई टेम्परेचर और सी फोर प्लांट्स के लिए लिख दिया टेम्परेचर तो एक तरीके से आंसर तो हमें सब यही मिल गया ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है तो आंसर हो जाना चाहिए सेकंड आंसर यहां हो जाएगा टेम्परेचर की अभी बात की थी अपन ने जी सर आगे के दो स्टेटमेंट और पढ़ लेते हैं टोमेटो ये ग्रीन हाउस टॉप विच कैन बी ग्रॉन इन सीओ टू एनरिज एटमोस्फियर फॉर हाई रेडिंग डेफिनेटली ईच एंड एवरी फोटो सिंथेटिक प्लांट विल इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन यूल्ड इन दाई कंसेंट्रेशन ऑफ सीओ टू टोमेटो सी थ्री प्लांट में है तो अभी उसको ज्यादा ज्यादा सीओ टू रिक्वायरमेंट है जी सर फिर कह रहे हैं लाइट सेचुरेशन फॉर सीओ टू फिक्सेशन अकर्स एट 10 परसेंट ऑफ फुल सनलाइट तो देखिए जो इंसिडेंट लाइट है उसका आप ये जानते हैं मोर देन 50 परसेंट एटमोस्फेयर में चला जाता है एंड 48 एट टू फोर्टी नाइन परसेंट हम मानते हैं ये फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन के फॉर्म में आता है तो ये जो पार है इसका टू टू टेन परसेंट प्लांट ट्रेप करता है तो टोटल लाइट का अगर पार जो ऑलमोस्ट हाफ है उसका टू टू टेन परसेंट हुआ तो कंप्लीट इंसिडेंट लाइट का ऑबियस है वन टू टेन परसेंट वो प्लांट एब्जॉर्ब करेगा तो ये कह रहा है सीओ टू स्त्रीकरण के लिए प्रकाश संपत्ति पूर्ण सूर्य प्रकाश के 10 परसेंट पर हो जाती है ये लास्ट लिमिट है एक से दस प्रतिशत टोटल का और पार का अगर पूछे तो दो से टू टू टेन बिल्कुल और वहां फैक्टर में दिया भी है सर बड़ा इंपॉर्टेंट भी जैसे लाइट है जनरली जो लिमिटिंग फैक्टर नहीं है हाँ नहीं हो जनरली नहीं होती लेकिन जो कुछ प्लांट्स होते हैं जरा लाइट प्रॉपरली पहुंच नहीं पाती है जैसे जो साइडेड एरिया में होता हाँ, है एडेप्टेशन गेन कर लेते हैं तो वहां उनके लिए वो लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है बॉटम की जो ग्रासे हैं बॉटम ग्रास उसमें इकोसिस्टम की फंक्शनिंग में दिया सर स्ट्रेटिफिकेशन जो पढ़ाया जाता है उसका यही लॉजिक है आ, ये स्ट्रेटिफिकेशन में आप देख सकते हैं जो बॉटम की ग्रासेज है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वहां वो लो लाइट के लिए एडेप्टिविटी शो करते हैं तो क्लियर कर दिया है हमने आगे जब इनाश हो जाएगा इसका जी नेक्स्ट The the three boxes in this diagram
तो ये स्टूडेंट्स आपको देखने हैं और ये कह रहे हैं एरो रिप्रेजेंट नेट रिएक्शन टू लूप्स लूप ऑफ हेले मुझे लगता है सर ये कुछ गलत यहां ये यहां पर मिस्टेक है हां मिस फ्रेंड कहीं ये आपको बस ये पाथवे के अकॉर्डिंग हां एरो रिप्रेजेंट नेट रिएक्शंस वो जो है एरो जो आपको बताने हैं एरो रिप्रेजेंट्स यहां तक ही होना चाहिए था ये बिल्कुल अब इसमें एरो जो देखो जो हमें दे रखे हैं कौन से कौन से एरो पूछे गए हैं ये एरो 4 ये 4 एट एंड 12 तो सर ये फोर जो है देखो इसमें तो कोई डाउट सर होना नहीं चाहिए ग्लाइकोलाइसिस ही होगा जो फर्स्ट एक्टिविटी है ये तो ग्लाइकोलाइसिस ही होगा तो ऑबवियस है ग्लाइकोलाइसिस से क्या प्रोडक्टिविटी हम काउंट कर सकते हैं देखो ये टू जो है वो डेफिनेटली पाइरुवेट होगा क्योंकि पाइरुवेट ही एंटर करेगा चाहे आप एक रिएक्शन काउंट करो चाहे क्रैब साइकिल को काउंट करो इसमें तो ये जो है वो दो पॉसिबिलिटी है या तो इसके एटीपी होने की पॉसिबिलिटी है जो बनता है या फिर आप कह सकते हैं एनएडीएच होने की पॉसिबिलिटी है यानी उन्होंने एरो भी दिया है देखो अगर एन डीएच होगा तो ऑब्वियसली वो चला जाएगा आगे हां वो नेक्स्ट एटीएस में भी मान लो एटीएस में एंटर हो जाएगा दिस इज जो एटीपी वो फ्री फॉर्म में वो फ्री फॉर्म में तो सीधा सा यहां से देखो सर ने जो हिंट बताया आपको ऐसे क्वेश्चंस पे जो है थोड़ा सा टेक्स्ट काम ये देखा जाए तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पाथवे बना है लेकिन मेरे ख्याल से वो यही जानना चाहते हैं बच्चे का जो है आईक्यू लेवल हां कि वो इतना कितना टाइम इसमें कंज्यूम कर रहा है जी और यही डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है कि बच्चा बहुत क्लियर है तो बहुत पिन पॉइंट पे आपसे बात की गई देखिए अगर ये NADH होता तो NADH डेफिनेटली फ्री फॉर्म में नहीं आता क्योंकि एरोबिक ऑक्सीडेशन में NADH माइटोकॉन्ड्रिया की ETS पे ऑक्सीडाइज होता है तो NADH के लिए ये एरो ये तीन नंबर जो है थ्री नंबर जो है वो सही होता तो सर यही से वेंटिलेशन मिल गया जस्टिफाई कर लेते हैं एट जो दिया है वो भी ATP डेफिनेटली होना चाहिए तो इसका मतलब लिंक रिएक्शन तो ये नहीं है क्योंकि लिंक रिएक्शन में डायरेक्ट कोई ATP नहीं बनता जो क्रैब साइकिल है उस क्रैब साइकिल में GTP और ATP का फॉर्मेशन होता है इस बार एग्जाम में क्वेश्चन भी था ये GTP वाला 2020 में भी और लास्ट देखिए 12 दे रखा तो ऑबवियस है जो ATS है उससे ATP ATP का फॉर्मूला है तो हमारा आंसर यहां हो जाएगा ATP ATP ये 4 8 जो 12 है रिप्रेजेंट कर रहा है इसको ATP के फॉर्म में क्लियर नेक्स्ट पेज 252 व्हाट इज द रोल ऑफ NAD+ इन सेलुलर रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन में NAD+ की क्या भूमिका है क्या रोल है ये आपसे पूछा गया है इट इज ए न्यूक्लियोटाइड सोर्स फॉर एटीपी सिंथेसिस एटीपी सिंथेसिस के लिए न्यूक्लियोटाइड सोर्स तो नहीं है फिर कह रहा है इट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर फॉर एनेरोबिक रेस्पिरेशन डेफिनेटली आप कह सकते हैं फिर है इट फंक्शनल एज द इलेक्ट्रॉन कैरियर ठीक है इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह भी एक्ट कर सकता है इट फंक्शन एज द एंजाइम तो देखिए फर्स्ट और फोर्थ को सर मैं रिजेक्ट कर सकता हूं बिल्कुल दो पॉसिबिलिटीज आपके पास है इट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर फॉर एनेरोबिक रेस्पिरेशन ऑब्वियसली यहां पर थर्ड मिस ने दे दिया इलेक्ट्रॉन कैरियर जी एग्जैक्टली कैरियर बोलना फिर गलत हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है लेकिन ये कैरियर कैरियर को फिर आगे जो ट्रांसपोर्ट हां फर्दर किसी उसको देगा और जो NAD+ होते हैं जनरली अपन बोलते हैं NADH2 FADH2 ये एनर्जी ब्रोकर्स हैं जी जो इलेक्ट्रॉन और जो हाइड्रोजन उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं फिर फर्दर उसको डोनेट कर देते हैं तो कैरियर टर्म मेरे ख्याल से ये इसके लिए सही नहीं रहेगी एनेरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो जो एन प्लस है वो ही रिसीव करता है कन्वर्ट इन टू दर्मेंटेशन जैसे हम पढ़ रहे हैं तो फर्मेंटेशन में आपने कहा नो एक्सटर्नल एक्सेप्टेड नो एक्सटर्नल डोनर इज रिक्वायर्ड बिल्कुल तो इस केस में आप कहेंगे फाइनली आपके पास फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर एनोबिक नेक्स्ट हाई स्टूडेंट नेक्स्ट टू फाइव टू वाट इज द रोल ऑफ एनएडी प्लस इन सेलुलर एक्सपायरेशन और देखिए हमारे से पूछा गया है एनएडी प्लस से एनएडीएच का फॉर्मेशन होता है एनएडीएच और एफएडीएस सर जैसा हम पढ़ते आए हैं क्रैप साइकिल में मैक्सिमम नंबर में बनते हैं और मैक्सिमम एनर्जी को जो है वो प्रोवाइड करते हैं तो ये कह रहा है इट इज ए न्यूक्लियोटाइड सोर्स फॉर द एटीपी सिंथेसिस डेफिनेटली ये नहीं हो सकता एटीपी सिंथेसिस के लिए न्यूक्लियोटाइड सोर्स नहीं होगा इट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन सेक्टर फॉर अनएरोबिक रेस्पिरेशन अनएरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस जैसे फर्मेंटेशन में हमने पढ़ा है तो अनोरोबिक रेस्पिरेशन में फाइनल इलेक्ट्रॉन असेप्टर ये नहीं होगा जो सबस्ट्रेट के साथ जहां रिडक्शन हो रहा है जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वो असेप्टर और डोनर हो सकती है इट फंक्शन एज द इलेक्ट्रॉन कैरियर तो ये कैरियर की तरह बिल्कुल वहां पर जैसे एनएडी है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके उसका जैसे बोलते हैं रिडक्शन हो जाता है एनएडी को भी कम हो जाता है फिर फाइनली वो वापस से इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन को डोनेट कर देता है ईटीएस में जी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैरियर के फॉर्म में जो है ये एक्ट करेगा ग्लाइकोलाइसिस में जो एनएडीएच बन रहे हैं और एनएडीएच को माइटोकॉन्ड्रिया की ईटीएस पर ले जाकर ऑक्सीडाइज करवाया जा रहा है तो सर ने जैसा कहा इट्स द फंक्शनल इलेक्ट्रॉन कैरियर और इट फंक्
what causes a green plant expose the light on only one side to bend towards the source of light as it grows वो कह रहा है कि जैसे ये ग्रीन प्लांट को अगर लाइट के एक्सपोजर में रखा जाता है तो एक साइड बेंडिंग उसमें आ जाती है ये मेरे ख्याल से वो एक्सपेरिमेंट के फंक्शन की बात कर रहा है जी अभी ना कोलियो का एक कर्वेचर टेस्ट जो बायो से भी पढ़ते हैं ऑक्सीजन का ऑब्वियसली यहां से अगर आपने यूनि डायरेक्शन लाइट दी है तो यहां लाइट जैसे यहां पर इमिट होगी ऑब्वियसली यहां ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा ऑक्सीजन जो है इधर ट्रांसफर हो जाएगा डार्क साइड में डार्क साइड में सेंसिटिविटी होती है ऑक्सीजन बिल्कुल और डार्क साइड में जैसे ऑक्सीजन जाएगा तो वहां पर सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा प्रमोट होगा सेल इलोंगेशन होगा तो जैसे सेल इलोंगेशन होगा या सेल डिवीजन होगा तो ये एरिया जो है बेंड हो जाएगा इसमें बेंडिंग आ जाएगी ये एफडब्ल्यू बेंड का एक्सपेरिमेंट है जो ऑक्सीजन का बायो से भी है और इससे पहले चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने भी कैनरी ग्रास पर जो है वो एक्सपेरिमेंट किए थे सर हम पढ़ लेते हैं इसको ऑक्सीजन एक्युमुलेट्स ऑन द सेडेड साइड स्टिमुलेटिंग ग्रेटर सेल इलोंगेशन देयर बिल्कुल परफेक्ट बात लिखी है ठीक है और पढ़ लेते हैं ऑप्शंस ग्रीन प्लांट्स नीड लाइट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बिल्कुल सही बात है सारे प्लांट्स ही लाइट को रिक्वायर करते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के लिए लेकिन उससे बेंडिंग का रिलेशन सब नहीं है ग्रीन प्लांट्स इट लाइट बिकॉज दे आर फोटोट्रॉफिक डेफिनेटली फोटोट्रॉफिक रेस्पॉन्स प्लांट शो करते हैं लेकिन ये कह रहा है कि वो जो लाइट यूटिलाइज करते हैं उससे बेंडिंग आ रही है तो उस बेंडिंग के पीछे रीजन क्या है वो हमारे से पूछा गया है लाइट स्टिमुलेट्स प्लांट सेल ऑफ द लाइटेड साइड टू ग्रो फास्ट लाइटेड साइड के बजाय आप कह सकते हैं डार्क साइड जो होता है जैसा सर अभी बता रहे थे कि ऑक्सीजन जो है वो डार्क साइड की तरफ डिस्प्लेस होगा और वहां सेलुलर इलोगेशन और सेल डिविजन कंटिन्यूसली होता चला जाएगा तो इस तरीके से हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट नेक्स्ट ऑक्सीजन कैन बी बाय बाय अभी जिसकी बात हम कर रहे थे वो ही एग्जैक्टली हमारे से पूछ लिया गया है तो देखिए एरविना कॉलियोटाइल कर्वेचर टेस्ट जो है वो ऑक्सीजन के बायो के फॉर्म में लिया जाता है हाइड्रोपोनिक्स मिनरल न्यूट्रिशन में आप सब पढ़ चुके हैं लेट्यूस हाइपोकोटाइल इलोंगेशन हाइपोकोटाइल इलोंगेशन लेट्यूस का जो है अगर इलोंगेट कहीं होता है तो उसमें जिब्रेलिक एसिड का इफेक्ट हो सकता है तो इसका कोई रिलेशन यहाँ नहीं है तो डेफिनेटली हमारा आंसर जो है वो है एन एविना कॉलियोटाइल कर्वेचर नेक्स्ट प्लीज What is the site of the perception of photo period necessary for induction of flowering plants? This question भी आपने करवाया था कि इस तरह का question आता है, आ सकता है, तो same question है भी एक जाम का। हाँ, अच्छा question। तो जैसा sir कह रहे हैं, देखो हमने discuss किया था कि ये leaf है, किसी twig से, branch से connect है, और ये solar radiation जो है, वो उसपे आता है। तो ये जो light, ये photon energy जो ये ले रहा है, photosynthesis के लिए, और लाइट को एज स्टिमुलस ले रहा है फोटोमोर्फोजेनेसिस के लिए हमने क्लियर किया था तो यहां जैसे ही लाइट आएगी तो जो फाइटोक्रॉम्स हैं वो इंटर कन्वर्जन में जाएंगे और यहां से फ्लोरिजन हार्मोन का इंडक्शन मिलेगा अब ये फ्लोरिजन फ्रॉम द साइट ऑफ फॉर्मेशन टू द साइट ऑफ एक्शन जाएगा जो ये बर्ड है इन बर्ड तक जाता है और ये वेजिटेटिव बर्ड्स जो है वो फ्लोरल बर्ड्स में कन्वर्ट हो जाती है ये सीधा कांसेप्ट है तो हमें ये कह रहा है व्हाट इज द साइट ऑफ द परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड फोटो पीरियड परसेप्शन का साइट ऑलवेज लीव ही होगा लीव्स के अलावा कोई पर्टिकुलर साइट जो है वो परसेप्शन का साइट नहीं हो सकता ये तो सर आंसर फाइनल किया जाए देखो लेटरल बर्ड्स लिख के थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई इन लेटरल बर्ड से ही फ्लोरल बर्ड बनेगी लेकिन इसको फ्लोरल बर्ड में कन्वर्जन में लाने के लिए वहां परसेप्शन के लिए परसेविक ऑर्गन जो होगा वो ऑलवेज लीव्स होगा तो लीव्स प्लांट्स में काफी इंपॉर्टेंट है चाहे वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करवानी हो चाहे फोटोकोलिस करवाना हो दोनों ही केस में चाहे लाइट को एनर्जी के फॉर्म में रिसीव करना हो चाहे लाइट को स्टिमुलस के फॉर्म में रिसीव करना हो और वेज कौन करेगा लीज नेक्स्ट टू फाइव से इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइन एपल प्लांट टू प्रोड्यूस फ्लावर्स पाइनेपल प्लांट दे दिया आपको फ्लॉर प्रोड्यूस करवा रहे हैं वो कह रहा है विच कॉम्बिनेशन ऑफ हॉर्मोन्स कैन बी अप्लाइड फॉर द आर्टिफिशियल इंड्यूस फ्लॉरिंग एंड पाइन एपल प्लांट थ्रू आउट The year to increase it. वो कह रहा है पाइनेपल के प्लांट में फ्लोरिंग करवानी है और वहां से जो यील्ड है उसको भी इंक्रीज करना है तो कौन से हार्मोन्स का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ प्रोसेस को जल्दी इनिशिएट करवा सकते हैं जो जीनस भी अपन जनरली यूज करते हैं जी बाहर से दिया जाता है जैसा सर कह रहे हैं जो जीनस यूज किया जाता है तो जिब्रेलिक एसिड का एप्लीकेशन हमने सर खूब डिस्कस किया है कि वो वेजिटेटिव फेज की शॉर्टनिंग करके रिप्रोडक्टिव फेज को जल्दी इंट्रोड्यूस करवा देगा तो ओबियस है एक तो जिब्रेलिक एसिड इसमें होना चाहिए आप देखो इसके साथ एसेसिक एसिड दे दिया इनहिबिटरी कंडीशन है ये हो नहीं सकता जिब्रेलिन के साथ जो के पास है साइटोकाइनिन ये नहीं हो सकता क्योंकि हां जिब्रेलिन एसिड तो इंटेग्रेट करता है लेकिन साइटोकाइनिन का इसमें रोल नहीं है वो डिविजन डिफरेंशिएशन का हार्मोन है तो फिर यहां आपके पास जो ऑप्श
क्योंकि ऑक्सीजन को स्पेसिफिकली पाइनएप्पल के केस में मेंशन कर रखा है और ये ये भी सर हम डिस्कस कर चुके थे कि ऑक्सीजन किसी पर्टिकुलर प्लांट में फ्लोरिंग को इंड्यूस करवा रहा है या कहीं मेलनेस और फीमेलनेस को इंड्यूस करवा रहा है तो वो सब जीन एक्सप्रेशन को स्टिमुलेट करने का प्रोसेस है तो इस तरीके से आंसर फाइनल किया जाए थर्ड आंसर ऑक्सीजन एंड थाइल और अपनी एन सी में बच्चों को ये भी मैं कहना चाहूंगा जो हॉर्मोन्स दे रखे उनके जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं मेरे ख्याल से डायरेक्ट दे रखे हैं उन्होंने बिल्कुल सिंपल वे में सीधा सीधा लिखा है अदरवाइज जितने भी हॉर्मोन उनका आपस में भी इंटरलिंक है हाँ। वो उसी को प्रमोट करेगा वो जीन जो है को प्रमोट करेगा तो वो प्रमोट करेगा इनिवेट करेगा इंटरवॉनिस्टिक इम्पैक्ट भी है वो भी हमने डिस्कस किए जैसे एफसीसिक एसिड में दे रखा है कि करीब करीब एंटावॉनिस्टिक इफेक्ट लाता है वो जिब्रेलिक एसिड के जो जिब्रेलिक एसिड बढ़ाएगा उसको वो ऑलवेज कम कर देगा तो इस तरीके से ये आपके पास आंसर हो गया थर्ड थर्ड नेक्स्ट टू फाइव सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक वाज यूज्ड बाय द कैलविन फॉर प्रेसिंग द पाथवे ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्ट टेक्निक की बात की उसकी तो यहां डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स दी हैं जनरली जैसे अपन बात करें इलेक्ट्रोफोरेसिस पता है बच्चों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर सेलेक्शन के लिए यूज करते हैं स्पेक्ट्रो फोटोमीट्री उसका कोई रोल नहीं है क्योंकि ये जो टेक्निक है जनरली जो आपके माइक्रोवेव्स वगैरह होती हैं या जो रेडिएशन वगैरह होती है उनको जनरली अपन उसमें काम में लेते हैं और सेम जो है वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो एक उसमें रखा सर पॉलम वेव के लिए बिल्कुल स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप टेक्निक जो है वो पॉलम वेव स्ट्रक्चर की जो स्ट्रक्चर पढ़नी है तब आपको काम आती है क्रोमेटोग्राफी है बड़ी इंपॉर्टेंट है काफी जगह आई है फिजिकोलॉजी में जैसे सेपरेट करना है आपको कलर केपरेशन जी तो वहां पर क्रोमेटोग्राफी के बिहार पे उन्होंने को ट्रेस किया क्रोमेटोग्राफी और क्लोरोफिल सेपरेशन के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी बकायदा लिखा है एब्जॉर्शन एक्शन स्पेक्ट्रम जहां मेंशन किया गया वहां एनसीआर ने लिखा है तो ये स्टूडेंट्स आप ध्यान रखें नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस इज ए पाथवे सॉरी फोटोसिंथेसिस इज ए फिजियोकेमिकल रिएक्शन फिजियोकेमिकल कह दिया व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर देखिए फिजियोकेमिकल रिएक्शन जो कह रहा है ये वो किसके लिए रिस्पांसिबल है तो ऑबवियस है एक फेज ऐसा है जिसमें सोलर रेडिएशंस को लाइट को ट्रैप किया जाता है और उसको यूटिलाइज करके केमिकल एनर्जी बनाई जाती है और दूसरे फेज में उसी केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन किया जाए इंट्रोडक्शन में अपने बातें की भी थी जी इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन दिया था वो कह रहा है प्रकाश संश्लेषण एक भौतिक रासायनिक अभिक्रिया है जो हमने के लिए उत्तरदायी है कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी डेफिनेटली होता है टू प्रोड्यूस प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑनर तो डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस ही है ये to release oxygen into the atmosphere definitely to release co2 and h2o as sub product dekhiye h2o yahan oxidize hota hai co2 yahan utilize hota hai fix hota hai by product ke sub product ke form mein yahan oxygen release hoti hai raw materials hai ji co2 h to d sir yahan incorrect reference ho jayega to hamare paas answer hi hona chahiye a b c third answer correct answer next we oxidative decarboxylation is catalyzed by पायरुवेट बन गया ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के बाद तो ये जो पायरुवेट बना है पायरुवेट को एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट करवाना है और एसिटाइल को एंजाइम में जब इसको कन्वर्ट करवाकर फर्दर क्रैप साइकिल में प्रोसीड किया जाता है तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन की तरफ पाथ में चला जाता है तो ये हम पढ़ते हैं थ्री सी टू एम और ये आपके पास है टू सी टू एम तो एग्जेक्टली दो मॉलिक्यूल इसके जो बने टू कार्बन कंपाउंड है तो यहां से सीओ टू रिलीज होगी अब ये डी कार्बोक्सीन का प्रोसेस है बहुत क्लियर कह रहा है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन है इसमें पायरुवेट डीहाइड्रोजेनेज कॉम्प्लेक्स पीडीसी अल्टीमेटली सर हम कह सकते हैं पायरुवेट डीहाइड्रोजेनेज कॉम्प्लेक्स एक्ट करता है तो ये देखिए पायरुवेट डीहाइड्रोजेनेज दे रखा है ठीक होगा पायरुवेट काइनेज का कोई रोल यहां नहीं है डीकार्बोक्सिलेज और पायरुवेट ऑक्सीडेज तो फाइनली सर आंसर हो जाएगा डीहाइड्रोजेनेज पायरुवेट डीहाइड्रोजेनेज और ये अपन डिस्कस कर चुके हैं लिंक रिएक्शन जो है लिंक रिएक्शन की बात यहां पर की जाए नेक्स्ट 260. The required energy during end to fixation process provided by. तो देखिए end to fixation का process metabolic reaction और किसी भी metabolic reaction के लिए energy respiration से आती है ये एक सीधा logic है बाकी question को पढ़ते हैं. End to fixation प्रक्रिया के दौरान आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध करवाई जाती है. Respiration of the host cell. बिल्कुल ठीक बात ये लिखी है. Photosynthesis में जो energy बनाई जा रही है वो उसी में organic matter को synthesize करने के लिए काम में ली जा रही है. Rhizobium bacterium. Rhizobium bacterium तो symbiotic fixer है. Nodules due to the symbiosis. Nodule अपने आपने side end to fixation था, so exactly answer हो जाएगा respiration of the host cell. Next, 
261 the concentration of essential elements below which plant growth is retarded is called as वो कह रहा है जो essential elements हैं उनमें उनकी concentration जो है नीचे अगर हो जाती है कम हो जाती है तो plant growth retarded हो जाती है अपने आप में तो ये आवश्यक तत्वों की वह सांद्रता जिससे कम सांद्रता पर पादप वृद्धि रुक जाती है उसको हम क्रिटिकल कंसेंट्रेशन कहते हैं बहुत सीधा स्टेटमेंट है न्यूनतम अगर होगी तो ग्रोथ हो नहीं पाएगी क्रिटिकल जो है ये वो मतलब एक अपने आप में डेफिनेट अमाउंट है कि इससे कम नहीं होना चाहिए हां अगर मिनरल न्यूट्रिएंट्स माइक्रो टाइप के हैं ज्यादा हुआ तो भी वो टॉक्सिसिटी ला दे तो सर यहां सेकंड आंसर सेकंड आंसर हो जाएगा क्रिटिकल कंसेंट्रेशन नेक्स्ट nitrogen is a limiting nutrient for both agricultural and natural ecosystems because dekhiye ye bhi ek bahut acha question hai nitrogen jo hai wo agricultural ecosystem mein aur natural ecosystem mein iska matlab ye to crop yield ki baat kar raha hai crop yields aur other natural ecosystem jo hai wo discuss aap se kiye gaye hain to kahin bhi koi bhi natural aap ecosystem dekh sakte hain forest ho sakta hai grassland ho sakta hai koi bhi ho wo kare dono mein limiting factor hai to uska basic reason kya hai एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो एन ट्रिपल बॉन्ड के एन के फॉर्म में प्रेजेंट है ये मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को प्लांट्स डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते वो नाइट्रोजन में सॉल्ट्स में और कंपाउंड्स में यूटिलाइज इसको कर पाते हैं और उसके लिए उनको उनकी डिपेंडेंसी है डाई एजोर क्रॉप्स पर डाई एजोर क्रॉप्स पर जो माइक्रोब्स हैं तो ये डाई एजोर क्रॉप्स को फिक्स करके देंगे उसको प्लांट्स यूटिलाइज कर पाएंगे इसलिए ऑब्वियस है वो लिमिटिंग फैक्टर होगा तो यहां से ऑप्शंस पे हमारे सर ये कह रहे हैं सोर्स ऑफ एंटू फॉर रूटेड प्लांट इज सॉइल ऑनली ऐसा नहीं है सिर्फ सॉइल नहीं है हाँ सॉइल डेफिनेटली रिजर्वर होता है स्पेसिफिकली नाइट्रेट के केस में अगर हम बात करें तो अबेंडेंटली सॉइल से ही जो है वो नाइट्रोजन लिया जाता है फिर कह रहे हैं प्लांट कैन नॉट कंज्यूम एटमोस्फेयर नाइट्रोजन डायरेक्टली ठीक बात है सही है लेकिन इससे इसकी रेलिवेंस है जैसे मकारी पोषक जो उसकी बात की है तो इससे नहीं होगा प्लांट कंपीट विद माइक्रोब्स प्लांट कंपीट विद माइक्रोब्स इज अ लिमिटेड नाइट्रोजन ये डेफिनेटली एनसीईआरटी का स्टेटमेंट भी है कि जो माइक्रोब्स हैं वो फिक्सेशन कर रहे हैं और उन्हीं के साथ प्लांट्स को क्या करना पड़ रहा है कंपीट करना पड़ रहा है इवन कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो भी इन नाइट्रोजनस सॉल्ट्स को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज करते हैं इनको ऑक्सीडाइज करते हैं ये उधर डायवर्सिटी में भी सर मेंशन किया गया है जहां कीमोसिंथेटिक नेचर की बैक्टीरिया दिए गए तो इसलिए वहां कंपटीशन है और ही रीजन है कि उनके लिए भी वो लिमिटेड है हमारा एक पोस्ट हो गया यहां आंसर थर्ड हो गया क्लियर नेक्स्ट सर 263 transport through the secondary vascular system. Secondary vascular system हमें दे दिया इसका मतलब plant में definitely secondary growth हो चुकी है। अब secondary vascular system के through किसका conduction हो सकता है या क्या हो सकता है? देखिए secondary vascular system बना के दे दिया तो किसी भी long distance transport की ही बात ये कर रहा है। Exactly. LDT long distance transport. और long distance transport के लिए जो दो बातें आप ध्यान रखें। Always term लिखा जाता है translocation. ट्रांसलोकेट करना एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर या पर्टिकुलर किसी मटेरियल को कि लोकेशन चेंज करना ट्रांसलोकेशन या अभिगमन उसको कहते हैं बाकी सब देखो उधर वो वाली प्रोसेस लिखी है जो पैरा सेक्सुअलिटी बैक्टीरिया में है दो वो लिखे हैं ट्रांसपोजिशन ट्रांजेक्शन और एक लिखा है तो कंफ्यूज करने के लिए ट्रांस ट्रांस को चार ऑप्शन हां एक जैसे ऐसे यूनिफॉर्मिटी जो है वो क्वेश्चन में लाने के लिए किया गया है ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांजेक्शन ट्रांसक्रिप्शन इनका कोई लेना देना यहां से सेकेंडरी वेस्कुलर सिस्टम से नहीं है सो इट विल बी द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एंड दैट विल कॉल ऑलवेज द ट्रांसलोकेशन शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट दोनों जो है वो ट्रांसपोर्ट है लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेसिफिकली ट्रांसलोकेशन या फिर आप कहेंगे अभी तक अभी नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट रेट रीच एट वी मैक्सिमम व्हेन कब मैक्सिमम पहुंच जाती है कब कहां तक मैक्सिमाइज हो जाती है वो तो देखिए कह रहा है ऑल लिपिड मॉलिक्यूल्स आर बीइंग यूज्ड ऑल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर बीइंग यूज्ड ऑल कैरियर प्रोटीन्स आर बीइंग यूज्ड कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल आर बीइंग यूज्ड तो ट्रांसपोर्ट सैचुरेट की एक तरीके से बात ही कर रहा है बिल्कुल तो इसमें सर एनसीईआरटी में हम एक टेबल भी दे रखी है जिसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट बच्चे डिस्कस करते हैं तो किसी भी मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट जो ट्रांसपोर्टर है प्रोटीन ट्रांसपोर्टर है इफ दे आर यूजिंग ऑल या उन सबको यूज किया जाएगा तो डेफिनेटली ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम होगा ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन है और ये करेक्टर भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों का है तो हम ये कह सकते हैं इसमें लिपिड मॉलिक्यूल्स का कोई रिलेशन नहीं है कैरियर प्रोटीन्स हां बीइंग यहां प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं लेकिन इसके बजाय कैरियर प्रोटीन कैरियर प्रोटीन पे हमें जाना चाहिए क्योंकि प्रोटीन तो मेम्ब्रेन में तीन टाइप का है प्रोटीन तो वहां स्ट्रक्चरल भी है प्रोटीन वहां जो है वो कैटालिटिक टाइप का भी है और प्रोटीन जो है वो वहां कैरियर भी है तो कैरियर प्रोटीन यहां हमारे काम का है थर्ड आंसर 
नेक्स्ट टू कैरियर कंसेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर कैरियर कंसेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर कैरियर कंसेप्ट किसके लिए जो वाहक अवधारणा है वो किसके लिए लागू होती है अभी जैसा बात करें तो सिंपल डिविजन का कोई रिलेशन नहीं है फैसिलिटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट सर्विस हमने भी दोनों बातें बोली थी तो ये सेकंड और थर्ड जो है वो आपके पास आता आंसर हो जाएगा इस पे कोई ज्यादा डिस्कस करने की मुझे नहीं लगता जो तो पहले बात है क्वेश्चन भी जैसे आ रहे हैं सर बड़े सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें बिल्कुल नेक्स्ट ए सीरीज मे अपीयर ड्राई बट इट स्टिल हैज यहां हमने कुछ क्वेश्चन वो भी डाल लिए जो जैसे पहले अगर कहीं थोड़ा बहुत कुछ रह गया और हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं तो उनको भी हमने ध्यान में रखा है तो देखिए ड्राई सीड जो होता है वो अपने मास का टर्न टू 15 परसेंट वाटर कंटेंट होल्ड करता है ठीक है ड्राई सीड जो है वो भी अलाइव होता है क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी उसमें है और ये सर प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में जहां सीड दे रखा है वहां बिल्कुल क्लियरली मैंशन किया है कि कितना जो है वो उसके पास वॉटर कंटेंट होगा सीधा बच्चों को ये याद रखना है जीरो परसेंट वोटर तो कोई नहीं, नहीं हो सकता जीरो परसेंट होते ही इसका मतलब डेड हो गया वो जो है वो नेक्स्ट जनरेशन जनरेट ही नहीं कर सकता ओवर ट्वेंटी फाइव मॉइस्ट कंडीशन इतनी जब आएगी तब डेफिनेटली वो जर्मिनेट ही हो जाएगा सीड के फॉर्म में नहीं रह पाता है और ये नाइनटी टू परसेंट की तो अनयूजल बात की जा रही है तो यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा अबाउट टेन टू फिफ्टीन परसेंट ऑफ वॉटर नेक्स्ट टू सिक्स सेवन वॉटर बिकम ऑफन द लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट ग्रोथ है अब देखिए अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि सीओ टू बेसिकली लिमिटिंग फैक्टर होता है फिर आपने कहा एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम में और नेचुरल इकोसिस्टम दोनों में नाइट्रोजन लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है अब यहां कह रहा है हमें कि वाटर जो है वो ऑफन बहुत आपका है लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है वो कम हो सकता है जब ट्रांसपेरेशन जो है वो कम हो देखिए ट्रांसपेरेशन लेस तो यही रिजेक्ट हो गया फिर कह रहा है एक्सटर्नल मीडियम बिकम हाइपरटोनिक एक्सटर्नल मीडियम हाइपरटोनिक अगर हो गया तो ऑब्वियस है वॉटर कंटेंट ज्यादा वो रिक्वायर करेगा फिर लिखा है सरप्लस फर्टिलाइजर यूज इन द एग्रो फील्ड अब एग्रीकल्चरल फील्ड में फर्टिलाइजर्स आपने ज्यादा डाल दिए तो बाहर सॉइल सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन बढ़ गई और सॉइल सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन बढ़ते ही वाटर जो है वो एग्जोस्पोसिस के थ्रू बाहर आ जाएगा और ऐसी कंडीशन में वाटर डेफिशिएंसी आ जाएगी तो दोनों सेम ही हो गए फिर तो हाइपरटोनिक कंडीशन आ गई ड्यू टू द हाई अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर जी इट इज द हाई एग्जो हाइपरटोनिक कंडीशन तो ये एग्जो दोनों में हो जाएगा दोनों में हाइपरटोनिक कंडीशन है मेरे ख्याल से जी दोनों में ही सीमाकारी कारक हो जाएगा तो सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन जो है वो ज्यादा होने के कारण ऐसा यहां हो पा रहा है तो आंसर हम फाइनल कर सकते हैं जी नेक्स्ट फाइनल स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर टू सिक्स एट परमिबिलिटी बैरियर बेटवीन द सेल सेप एंड द एक्सटर्नल सोल्यूशन सेल सेप और एक्सटर्नल सोल्यूशन के बीच परमिबिलिटी बैरियर आपसे पूछ रहा है ये आप जानते हैं प्लांट सेल में सेल वोल सेल मेम्रेन और ये जो है वो सेल सेप होल्ड करने वाला टोनो प्लास से इनक्लोज वैक्यूल तो इसके बीच में परमिबिलिटी बैरियर क्या होगा ऑब्वियस है साइटोप्लाज भी होगा सेल मेम्ब्रेन भी होगी तो यहां ऑप्शन सब देख लेते हैं सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज साइटोप्लाज लेकिन यहां इन्होंने टोनो प्लास दे दिया है जी तो डेफिनेटली होगा हां क्योंकि सेल सेल है तो पहला तो ये टोनो प्लास दूसरा सेल मेम्ब्रेन सॉरी दूसरा साइटोप्लाज और तीसरा सेल मेम्ब्रेन तो ये बैरियर हो जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज में टोनो प्लास नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट दैट वेरी इजी डेमोन्स्ट्रेट दैट द पाथ ऑफ वॉटर मूवमेंट इज द जाइलम बहुत इजीली जिसके थ्रू जो है वो जाइलम के पाथ को रिप्रेजेंट किया जा सकता है मतलब ये आपसे कहना चाह रहा है कि असेंट ऑफ सेप जो है उसको किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू बहुत इजीली डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है तो देखिए इन डाई एक्सपेरिमेंट एक्जेक्ट इसी के लिए किया गया था कि आप अगर प्लांट को एक स्पॉटेड प्लांट को लें और किसी कलर्ड वाटर में मतलब योसिन डाई वाले वाटर में अगर आप उसको डुबो दें डिप कर दें तो कुछ टाइम बाद में आपको लीव्स में अपीरेंस मिलेगी तो वो जो रीजन था वो सेंट्रल रीजन था जिससे ये कंडक्शन हो रहा था पेपर क्रोमेटोग्राफी आपको पता है पिगमेंट सेपरेशन के लिए यूज किया गया बेलजार एक्सपेरिमेंट ट्रांसपेरेशन के लिए जो है वो यूज किया जाता है और फोर लिंक एक्सपेरिमेंट भी ट्रांसपेरेशन के लिए यूज किया जाता है तो ये ट्रांसपेरेशन को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं ये पिगमेंट सेपरेशन के लिए तो आपका आंसर हो जाएगा योसिन डाई एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट टू सेवन जीरो कंडीशन बल्क फ्लो कैन अचीव बाई बैल बल्क फ्लो को अचीव किया जा सकता है तो देखिए आपने कहा था रूट प्रेशर पुश करता है ट्रांसपेरेशन पुल करता है तो यहां हमें दे रखा है पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर रेडियंट डेफिनेटली फिर कह रहा है नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर रेडियंट ये भी डेफिनेटली तो ये तो सर ट्रांसपेरेशन पुल को इंडिकेट करता है रूट प्रेशर और ये रूट प्रेशर को तो आंसर हमारे पास होना चाहिए फर्स्ट एंड सेकेंड प
ट्रांसलोकेशन कैन बी सीन इन ट्रांसलोकेशन देखिए क्रिप्टोगेम्स दे दिया नहीं होगा वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता स्पर्मेटोफाइट इंपोर्टेंट है स्पर्मेटोफाइट्स में हम जिम्नो एंड एनजीओस्पम्स को डिस्कस कर सकते हैं एम्ब्रियोफाइट्स में आप ब्रायो से एनजीओ को डिस्कस कर सकते हैं ब्रायोफाइट में सबसे पहले एम्ब्रियो बना फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स है ओल्ड ट्रिक्योफाइट मुझे लगता है ये परफेक्ट है क्योंकि ट्रैकेट्स को इंडिकेट कर रहा है तो देखिए ये टेरिडो इसके बाद जिम्नो और एनजीओ तो ये एक तरीके से डायवर्सिटी से कनेक्ट करता हुआ एनाटॉमी से कनेक्ट करता हुआ क्वेश्चन है जो फिजियोलॉजी का है तो बहुत सारी कनेक्टिविटी सीधे तौर पर है और ट्रिक्योफाइट्स नेक्स्ट रूट कैप इज एसेंशियल फॉर मूल गो आवश्यक है हमने सर इस पर भी काफी बात की थी इवन इसके सेल्स की एक्टिवेशन की रूट कैप बड़ा सिंपल है पहला फंक्शन तो इसका प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है सोइल के अंदर जैसे इसका मूवमेंट होगा तो उसको प्रोटेक्ट करेगा लेकिन ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ेगा जी पहला ऑप्शन दिया है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कोई रोल नहीं, 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 नहीं होगा हां डायरेक्टली कोई रोल नहीं होता है एब्जॉर्प्शन रूट हेल्प करेंगे तो ये नहीं होगा परसीविंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये इंपॉर्टेंट डेफिनेटली लेकिन इसकी सेल्स सीक्रेशन ज्यादा करती है लुब्रिकेशन तो भी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो है इनका मूवमेंट होता है परसीविंग फॉर द फोर्स ऑफ प्रोडक्शन रूट है इसका काम नहीं है लोकेशन ऑफ रूट इसका काम नहीं है वो जोन मैथमेटिक जोन के बाद होता है तो सेकंड आंसर यहां फाइनल आंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्लीज व्हिच टाइप ऑफ वेस्कुलर अरेंजमेंट इज बेस्ट फॉर द वाटर एब्जॉर्प्शन एंड असेंट ऑफ सैप रिस्पेक्टिवली तो एक तो वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो रूट का आपको वेस्कुलर बंडल बताना है और दूसरा आपको असेंट ऑफ सैप वापस उन्होंने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को करेक्ट तो कफिर कनेक्ट कर दिया तो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए ऑब्वियस है मोनोकोर्ड और डाइकोर्ड तो दोनों में ही हम जानते हैं रेडियल टाइप के वेस्कुलर बंडल होते हैं और ये जो रेडियल वेस्कुलर बंडल है तो सिर्फ नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स का डिफरेंस मोनोकोर्ड डाइकोर्ड में होता है तो सबसे पहले वाटर ऑब्जॉर्प्शन लिखा है तो हमें रेडियल पे जाना है अब एक में रेडियल रेडियल लिख दिया रेस्पेक्टिव पूछा है दूसरे में रेडियल और कॉन्जॉइंट लिखा है तो ऑब्वियस है आंसर रेडियल कॉन्जॉइंट कॉन्जॉइंट ही हो जाएगा जो स्टेम है मोनोकोर्ड स्टेम और डाइकोर्ड स्टेम दोनों में ही कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं मोनोकोर्ड में स्कैटर्ड है डाइकोट में रिंग में प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट ग्रेडियंट दैट फैसिलिटेट द मास मोमेंट इन फ्लॉय अब देखिए ये भी वो ही लॉजिकल क्वेश्चन है फ्लॉय ट्रांसफोकेशन हमने डिस्कस किया कि जो सोल्यूट कंटेंट वहां बन जाएगा तो जैसे ही लोड होगा सोर्स में बनता है कॉम्पेनियन सेल और सीन ट्यूब वहां लोड होता है तो लोड होते ही वहां हाइपरटोनिक कंडीशन आ जाती है और जाइलम से वोटर एंटर करता है तो ऐसा एंटर करते ही वहां आप ये कहेंगे वॉटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बन जाएगा या फिर आप यहां से कह सकते हैं पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वहां जनरेट हो जाएगा जिससे वाटर हाई प्रेशर टू प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया मूव करेगा वाटर के साथ सुक्रोन सोल्यूशन सॉरी वो मूव करेगा तो सर आंसर फाइनल हुआ सेकंड नेक्स्ट अपटेक ऑफ मिनरल आय एंड वॉटर इज मिनरल आय एंड वॉटर का अपटेक क्या है तो देखिए वॉटर अपटेक तो पैसे है और वाटर के साथ कुछ मिनरल आयन भी पैसे आ सकते हैं बट मिनरल्स का जो एक्जेक्टली अपटेक है वो एक्टिव होता है तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा मोस्टली एक्टिव दोनों के केस में नहीं कह सकते मोस्टली पैसे दोनों के केस में नहीं कह सकते क्योंकि मिनरल आयन जो है इनका एक्टिव अपटेक होता है तो फिर ये कह रहे हैं मोस्ट ऑफ मिनरल अपटेक इज एक्टिव एंड वॉटर इज पैसे डेफिनेटली यही आंसर इसमें आप फाइनल कर रहे नेक्स्ट टू सेवन सिक्स That the cell wall is permeable structure can be best reduced from the passage of water and mineral salts from. वो कह रहे हैं cell wall permeable structure इसको best कहाँ देखा जा सकता है? तो हम जब root hair से water absorption करवाने के बाद इसको cortical region से ले जाते हुए epidermis की sorry endodermis की passing cell तक जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये superinized है और ये सुबेरिनाइज होने के कारण यहां से वाटर की एंट्री नहीं हो सकती सिर्फ पासे सेल से ही वाटर की एंट्री होती है ठीक है इसमें पहले सेल वोल और अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा सेल सेल तो ये वाटर की एंट्री यहां से होगी तो ये कह रहा है यह है कि कोशिका व्यक्ति पार्क में संरचना से बेहतर समझा जा सकता है जब जल तथा खनिज लवण प्रविष्ट होते हैं सॉइल इंटू रूट हेयर सबसे पहले सॉइल से रूट हेयर में जब एंटर होते हैं वहां भी डेफिनेटली सेल वॉल कोई क्रॉस करके आ रहा है लेकिन वहां दोनों हैं लेकिन दोनों हैं प्लास्ट है वो प्लास्ट जी तो वहां वेरियर रूट हेयर इन टू कॉर्टिकल सेल्स कॉर्टिकल सेल्स में भी सिंप्लास और प्लास दोनों हैं पेरिसाइकल इन टू द ट्रेकेरी एलिमेंट बिल्कुल ये भी जैसे आपने बताया पेरिसाइकल से ट्रेकेरी में जब जाएगा तो वहां पर एंट्री पर उसी के थ्रू है पास सेल के थ्रू 
सेल के थ्रू एंट्री होगी तो ये पैरिसाइकल इस एंडोडेंस के ठीक बाद वाली लेयर है और इस लेयर के बाद आप कह सकते हैं इसके सामने जायलम प्रेजेंट होता है प्रोटो जायलम जिसको आप कह सकते हैं तो ये एक्जेक्टली एंट्री इसी में करवाता है और फिर दिया है कॉर्टिकल सेल्स इन टू दैरिसाइकिल तो कॉर्टिकल सेल्स पैरिसाइकिल का कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि बीच में एंडोडेंस हुई तो थर्ड यहाँ पैरिसाइकिल इन टू दैकेरी एलिमेंट ट्रेकेरी एलिमेंट डेड एलिमेंट है वो कम्प्लीटली आपको प्लास शो करता है जबकि पैरिसाइकिल से आप कह सकते हैं सिर्फ प्लास पाथवे के थ्रू आ रहा है एंडोडर्मस की पासिक सेल के थ्रू नेक्स्ट टू सेवन सेवन ड्राई वोटर स्टैक्स इफ ड्राइवर इन टू ए स्मॉल क्रैक इन ए रॉक एंड देन सॉक कैन डेवलप एन एफ प्रेसर टू स्प्रिट द रॉक सच प्रेसर इज बिल्ड अप थ्रू द फिनोम ऑफ तो देखिए ये एनसीआरटी में मैंशन भी किया है कि इम्बाइवेशन का जो प्रोसेस था उससे क्या किया जाता था रॉक्स को स्प्लिट करने के लिए जो प्री हिस्टोरिक मैन है वो ऐसा करता था रॉक्स को स्प्लिट करने के लिए वुडन पीसेज उनके बीच में लगा देता था उनको वाटर सॉल्व करके तो ये हमारे पास सबसे पहली एक्टिविटी ही आंसर इसका इम्बाइवेशन प्रेशर जो है उसका बड़ा हाँ इम्बाइवेशन प्रेशर या आई पी यहाँ से जनरेट होता है ये आई पी जो वुडन के वुडन पीसेज के स्वेलअप होने से जनरेट हुआ आंसर अपना फर्स्ट फर्स्ट हो जाए नेक्स्ट The the rate of the transpiration in plants is depends upon, dependent upon, rate of transpiration. देखिए टेम्परेचर पे डिपेंड करती है फिर लिखा है सॉइल सॉइल सोल्यूशन में वॉटर की अवेलेबिलिटी उससे एब्जॉर्बन सीधा को रिलेट करता है ट्रांसपेरेशन नहीं करेगा लाइट एंड टेम्परेचर डेफिनेटली लाइट और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा फिर पढ़ लेते हैं विंड टेम्परेचर एंड लाइट यहाँ एक और इंक्लूजन आपको दे दिया गया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आउटर एटमोस्फेयर को ड्राई करने में इसका मेन रोल है फिर क्या लाइट टेम्परेचर एटमोस्फेयर ह्यूमिडिटी एंड ये ये सारे दे दिए तो एक तरीके से ये जो है वो मोस्ट परफेक्ट आंसर है उसमें सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करेगा आउटर एटमोस्फेयर सेचुरेट है या नहीं है अगर सेचुरेट होगा तो वाटर कंटेंट कम बाहर आएगा बिल्कुल करने जरूरी होते हैं जल्दी बाजी में टेम्परेचर है और लाइट है तो ये आंसर आप नहीं करें जैसा सर कह रहे हैं पूरा रीड आउट करना चाहिए नेक्स्ट टू सेवन नाइन Ascent of sap in plant was demonstrated by ascent of sap is ke through demonstrate kiya gaya. To abhi jaisa hum discuss kar rahe the, dekhiye Leon oxygenometer, ya oxygenometer jo hai na, wo growth measurement ke liye banaye gaye the. Wendt experiment, M W Wendt ka experiment, wo coleoptile curvature test hai. Gannan experiment, ki respirator meter hai basically, to aapke paas bas gaya. Riddle experiment, Riddle experiment mein exactly jo hai, wo capping bahar se hata di gayi, ploy mala aur upper conduction dekha gaya. तो प्लांट्स में असेंट ऑफ सेट के लिए ट्रेडल एक्सपेरिमेंट किया मेल पी ही ने किया था नेक्स्ट रूट प्रेशर इज द प्रेशर एक्जेटेड बाय रूट प्रेशर जो है वो प्रेशर कैसे एक्जेट किया जाता है तो देखिए ये रूट हेयर है इनमें वाटर मॉलिक्यूल्स के आने से आप ये कह सकते हैं रूट में एक पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेट होता है तो इसको लाने के लिए पहले सॉल्ट का कंसेंट्रेशन यहां होना चाहिए तो रूट्स पहले एक्टिवली सॉल्ट एब्जॉर्ब करती है और उसके बाद में पैसे लिए वाटर एब्जॉर्ब करता है तो सर यही लिखा है यहां रूट्स ड्यू टू द पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन वाटर का एब्जॉर्प्शन तो पैसिव होगा लेकिन कॉज पे आ जाए रीजन पे अगर आप जाए रूट ड्यू टू द एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन ठीक है और फिर कह रहा है रूट्स ऑन द सेल्स ऑफ द जाइलम वाटर आउटसाइड ट्रैकेट्स एंड वेसल्स तो यहां रूट प्रेशर इज द प्रेशर एक्जेटेड बाय रूट्स ड्यू टू द एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन दैट इज द करेक्ट आंसर वाटर का एब्जॉर्प्शन एक्टिव नहीं हो रहा है ध्यान वाटर पैसिवली एंटर कर रहा है लेकिन जो सॉल्यूट कंटेंट है उसको एक्टिवली एब्जॉर्ब किया गया जिससे वाटर पैसिवली उसमें एंटर कर पा रहा है ठीक है तो ये देखिए स्टूडेंट्स प्लांट फिजियोलॉजी की गुरु नीति का लास्ट एपिसोड आपके साथ मैंने और सर्वे सर ने डिस्कस किया और इस पूरे पूरी प्लांट फिजियोलॉजी के एपिसोड में हम लोगों ने जैसा एज यूजल हम एफर्ट्स कर सकते थे हमने कनेक्टिविटी स्टेब्लिस करने की कोशिश की है मुझे लगता है आज ही नहीं जब तक आप काम में लेंगे ये प्लांट फिजियोलॉजी के एपिसोड्स आपके काम आएंगे आने वाले बच्चों के भी काम आएंगे इस तरीके का हमारा एफर्ट था और हमने प्रयास किया है बिल्कुल और फिजियोलॉजी में अपन ने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर ले कर लिए लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ जो बच्चे सर जैसे आज का एपिसोड जिन्होंने देखा है तो मेरे ख्याल से उनको लास्ट प्रीवियस एपिसोड भी देखना हाँ वन बाय वन देखना ज्यादा क्लियरिटी है ज्यादा अपने सारे कॉन्सेप्ट वहां पर डिस्कस किए डिस्कस कर लिया वन बाय वन आपको देखना चाहिए सबसे पहले आपको फर्स्ट पे जाना चाहिए चैप्टर वाइज जाना चाहिए फिर उसके बाद में कम्बाइंड क्वेश्चन का सिक्स एपिसोड और उसके बाद सर यहाँ एक तरह से अपने क्लास की फॉर्म में डिस्कस हाँ क्लास की फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं तो मेरे ख्याल से ज्यादा वो चार्विंग भी होता है अट्रेक्टिव भी होता है और ज्यादा यूजफुल होता है अल्टीमेटली यूनिक अप्रोच था हम साथ खड़े होकर डिस्कस करें तो अभी ऐसे दोनों के डिस्कशन में कुछ नया निकल के जरूर आता है हम भी यहाँ सीखते हैं बिल्कुल और 
आपको भी हमेशा सीखने की प्रवृत्ति बनाए रखनी चाहिए एंजॉय द वॉचिंग थैंक यू